ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈ రోజు ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ జ్ఞాజ్ఞౌ ద్వా వజా వీశనీషా వజాహ్యేక భోక్తృభోగ్యాయుక్త అనంతశ్చాత్మ విశ్వరూపో హ్యకర్త త్రయం యుధా విందతే బ్రహ్మమే తత్ ఇందులో ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన కనబడుతున్నది ఇద్దరు ఉన్నారు అందులో ఒకడు సర్వజ్ఞుడు ఒకడు అల్పజ్ఞుడు ఒకడికి అన్నీ తెలుసు ఒకడికి ఏదో కొద్దిగా తెలుసు ఆ సర్వజ్ఞుడు ఈశ్వరుడు అల్పజ్ఞుడు జీవుడు అన్నారు ఇక్కడ అలాగే సర్వజ్ఞుడిని పరమాత్మ అందాం అల్పజ్ఞుడిని జీవాత్మ అందాం ఇది పరమాత్మకి జీవాత్మకు ఉన్నటువంటి భేదం అతడు సర్వజ్ఞుడు ఇతడు అల్పజ్ఞుడు అందుకు ఒకడు ఈశ్వరుడు ఒకడు సేవకుడు ఒకడు స్వతంత్రుడు ఒకడు బద్ధుడు అన్నారు ఇద్దరు కూడా ఉన్న సామాన్య లక్షణం ఏంటంటే అజవు అజవు ఏక వాళ్ళిద్దరూ కూడా అజులే అన్నారు ఇక్కడ ఇద్దరు అజులే అంటే ఇద్దరికి పుట్టుక లేదు అని చెప్తున్నారు ఇది ఆలోచించవలసిన అంశం ఈశ్వరుడికి పుట్టుక లేదు జీవుడికి పుట్టుక లేదు శరీరానికే పుట్టుక చావు ఉంటుంది కానీ జీవుడికి లేవు జీవుడు ఎప్పుడు ఉండేవాడే అయితే ఈ శరీరంతో జీవుడు ముడిపడగానే శరీరం నేననుకుని పాపం పుణ్యం చేస్తాడు దానితో కర్మ ఫలాలు తెచ్చుకుంటాడు మళ్ళీ ఆ వాటి ఫలితంగా మరో శరీరంలో ప్రవేశిస్తున్నాడు దీనికి కారణం ఏమిటి శరీరంతో తాదాత్యం చెందడం వల్ల శరీరానికి ఏ ఏ శక్తులు ఉన్నాయో అవే తను అనుకుంటాడు దానితో శరీరానికి అల్పశక్తి ఉంది కనుక తాను అల్పుణ్ణే అనుకుంటూ ఉంటాడు ఈ అల్పుణ్ణి అనుకోవడం వల్ల జన్మలు ఎత్తవలసి వస్తుంది కానీ ఇద్దరూ అజులైనప్పటికీ ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడి ఉన్నాడు ఆయన దేనికి బంధింపబడ్డు జీవుడు బంధింపబడ్డాడు అది తేడా అందుకు అల్పజ్ఞుడైన జీవుడు సర్వజ్ఞుడైన ఈశ్వరుని ఆశ్రయించాలి అని చెప్తూ ఈ జీవునికి ఈశ్వరునికి మధ్యలో మరొక వస్తువు ఉంది అదేమిటంటే ఏక భోక్తృభోగ్యార్థ యుక్త భోక్తృత్వము కలిగించేటువంటి వస్తువు అంటే అనుభవించేటటువంటి ఒక అనుక వస్తువు ఉన్నది అన్నారు దాని పేరే ప్రకృతి ఇప్పుడు మూడవ విషయం ప్రవేశించింది కానీ ఈశ్వరుడు జీవుడు ప్రకృతి ఇప్పుడు ప్రకృతి ఈ ప్రకృతిని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు జీవుడు ఈ ప్రకృతి అనుకూలమైతే సుఖం ప్రతికూలమై దుఃఖం అంటుంటాడు ఈ ప్రకృతి యొక్క అనుభవం అంతా జీవుడు అనుభవిస్తుంటాడు ఈశ్వరుడికి ప్రకృతితో బంధమే లేదు ఆయన చేతులు ఉంటాయి ఈ ప్రకృతి జీవులు కూడా కనుక ఈశ్వరుడు ప్రకృతికి జీవులకు కూడా నియామకుడై ఉన్నాడు తప్ప ప్రకృతికి లొంగిపోయలేడు జీవుడే లేడు ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వనియంత ఈ మూడింటి గురించి ఎవడు తెలుసుకుంటున్నాడో వాడు పరబ్రహ్మమును పొందుతున్నాడు అని పరిషత్ చెప్తుంది అంటే ఈ మూడింటి గురించి వివేచన చేయమంటున్నది వివేచన ఎలా చేస్తామంటే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రకృతితో బంధం ఏర్పరచుకుని అందులో లభించే సుఖదుఃఖ అనుభవాలకు లోనవుతున్నటువంటి వాడు జీవుడు అవుతున్నాడు అప్పుడు ఈ ప్రకృతిని తనని కూడా తెలుసుకుని తాను కూడా మరణం లేనివాడు పుట్టుక లేనివాడు అయినప్పటికీ ప్రకృతి బంధం చేత మోహంలో లొంగిపోయి ఉన్నాడని గ్రహించి వివేచన చేయాలి అప్పుడు తనకి ప్రకృతికి ఈశ్వరునికి కల భేదాన్ని తెలుసుకుంటూ ఆ తర్వాత ఇద్దరము అజులమే కదా అనుకుంటాట ఇద్దరు అజులు అంటే నాకు పుట్టుకలేదు ఈశ్వరునికి పుట్టుకలేదు ప్రకృతి నశించే లక్షణము కలిగినది నశించని వాళ్ళం మేమిద్దరం కానీ ఇద్దరులో ఒక ఏకలక్షణం ఉన్నది అజా పుట్టుక లేని తనం అందుకే మోక్షం కోసం ప్రయత్నించడం అంతేగాని శరీరం పోవడంతో మనము పోతాం అనుకున్నప్పుడు మోక్షం లేదు పుణ్యం లేదు పాపం లేదు శరీరం పోయినా మనం ఉంటాం అనేటువంటి ఒక సత్యం ఉంది కనుక ఆ సత్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని పుణ్యము పాపము మోక్షము ఇత్యాదులన్నీ పుట్టాయి కనుక నేను శాశ్వతుడను అనేటువంటి భావాన్ని ఆధారం చేసుకుని ధర్మములన్నీ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి అందుకని శరీరంతో ఉన్నాను శరీరంతో పోతాను అని మాత్రం అనుకున్నట్లయితే ఈ ధర్మాలు అక్కర్లేదు భగవద్ ఆరాధనలు అక్కర్లేదు మన శాశ్వతులం కనుక మళ్ళీ శాశ్వతంగా దుఃఖంలో పడకుండా శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందాలని ప్రయత్నం చేయాలి కనుక నువ్వు శాశ్వతుడువు అని చెప్తూ ఉంటుంది ఆధ్యాత్మ విద్య దీనివల్ల మానసికంగా మనకి అయ్యో నేను పోతానని భయం పోయి నేను ఉంటాను సరిగ్గా ఉంటే చక్కగా ఉంటాను ధర్మ విరుద్ధంగా ఉంటే బాధపడుతుంటాను ఒకనొక ఎరుక కలుగుతుంది ఆ శాశ్వతత్వం అనేటువంటి అనుభూతి మనకి ఆధ్యాత్మ విద్య ఇస్తున్నది అది గ్రహించి అల్పజ్ఞుడికి సర్వజ్ఞుడికి భేదం ఎక్కడ కనబడుతోంది కొంచెం ఆలోచిద్దాం అల్పజ్ఞ సర్వజ్ఞ ఈ రెండిట్లోని కామన్ అంటే సామాన్యంగా ఉన్న పదం ఏంటంటే జ్ఞా జ్ఞా అంటే తెలివి అని అర్థం అల్ప సర్వ తీసేసే జ్ఞా అనే శబ్దం మిగిలింది ఆ జ్ఞా అనేది చైతన్యం యొక్క లక్షణం చైతన్యం లక్షణం జ్ఞా 
కాని అల్ప సర్వాలో సర్వ తీసేస్తే కేవలం చైతన్యం అనే విషయం మిగులుతుంది ఆ చైతన్యం అనేది ఈశ్వరుల్లోనూ జీవుల్లోనూ సామాన్యమే అందుకు తాను అల్పత్వం నుంచి బయటపడాలి అల్పత్వం దేనివల్ల ఏర్పడింది ఈ ప్రకృతితో అనుబంధం ఏర్పడడం వల్ల సుఖదుఃఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు దుఃఖం నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం సుఖాన్ని వదులుకోలేని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు చిక్కుతూ వాటికై పుణ్యపాపాలు చేస్తూ వాటి వల్ల మళ్ళీ జన్మ పరంపరలో పడుతున్నాడు అందుకు ప్రకృతితో బంధాన్ని విడిచి సర్వజ్ఞుడైన పరమాత్మతో బంధం పెంచుకున్నట్లయితే అల్పజ్ఞుడైన జీవుడు క్రమంగా అల్పత్వం కరిగిపోయి కేవలం జ్ఞ అని మాత్రమేగా మిగిలిపోయి ఆ సర్వజ్ఞుడైన ఈశ్వరునితో అభిన్నుడైపోతాడు అనేటువంటి మాటని మన వైదిక సంస్కృతులు తెలియజేశారు ఇక్కడ ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సిన అంశం అల్పజ్ఞుడైన జీవుడు నాశన లక్షణం కలిగిన ప్రకృతో కాదు ఈ రెండింటికి నియామకుడైన సర్వజ్ఞుడైన పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకోవాల్సిన అంశం మరి మూడింటిని ఎవడు తెలుసుకుంటున్నాడో వాడు బ్రహ్మమును పొందుతున్నాడని ఎందుకు చెప్పారు అంటే ముందు మూడింటిని అనలైజ్ చేయాలి అంటే విశ్లేషణ చేయాలి విశ్లేషించి నేనేమిటి ప్రకృతి ఏమిటి అని పరిశీలించడం కోసం మూడు తెలుసుకుని చివరికి మూడవదైన బ్రహ్మమే సత్యమని తెలిసి దాని ఎందు నిలిచిపోవాలి అంటూ చాలా చక్కగా ఆధ్యాత్మ బోధని తేట తెల్లంగానే చెప్పింది ఉపనిషత్ మాత అయినప్పటికీ ఆ తేటతనాన్ని తెలుసుకోవడంలో మనం కొంచెం అయోమయంలో పడుతూ దాన్ని అనవసరంగా సంక్లిష్టం చేసుకుంటున్నాం ఇంత సులభంగా వేదాంత విద్యని బోధించిన మహర్షులకు నమస్కరిస్తూ పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం ఆశ్వయుజ మాసంలో ఉన్నాం కనుక ఆశ్వయుజ మాస వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం నృసింహరూపేణ హంతుం దైత్యాన్కృతోద్యమే త్రైలోక్యత్రాణ సహితే నారాయణి నమోస్తుతి అమ్మవారిని మనం ఈ నారాయణి స్తోత్రంలో నానా విధాలైనటువంటి రూపాల్లో కీర్తించుకోవచ్చు అని మనకు ఉపదేశం కనుక ఇక్కడ నారసింహి రూపంగా అమ్మవారిని భావించుకుంటున్నాం అనమాట నృసింహరూపేణ ఉగ్రేణ ఉగ్ర నృసింహ రూపం అది సౌమ్య నృసింహ రూపం కాదు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఎందుకు ఇన్ని ఉగ్ర రూపాలని ధరించాలి ఆవిడ అంటే రాక్షసుల్లో కూడా అన్ని రకాలైన భేదాలు ఉన్నాయి అంతమంది రాక్షసుల్ని సంహరించింది ఈ తల్లి కనుక ఒక్కొక్క రాక్షసుణ్ణి సంహరించినప్పుడు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ప్రభాభాషితమైనటువంటి రూపాన్ని ధరిస్తూ వచ్చి ఆ రాక్షసులందరినీ కూడా నిర్జింపజేసింది అనమాట అందుకోసమని ఇక్కడ నృసింహ రూపిణయ్యి హంతున్ దైత్యాన్న ఆ దైత్యులందరినీ కూడా రక్షించడం కోసం కృతోద్యమే ఉద్యమించినటువంటి మాత ఆ తల్లి అందుకని అటువంటి నారసింహ స్వరూపిణి అయినటువంటి ఆ నారాయణి మనందరికీ అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించుగాక అని మనం భావించుకుంటూ కీర్తించుకోదగినటువంటి మాసం ఈ ఆశ్వేద మాసం ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరదృతువులు ఆశ్వేద మాసంలు కృష్ణపక్షంలో పంచమి తిథి మృగశిరా నక్షత్రం సోమవారం మనకు ఇక్కడ కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి పంచమి కనుక నాగ సమర్చనం చూసుకోవచ్చు నాగదేవతా సమర్చనంతో పాటు మనకు ఈ రోజున అమ్మవారిని నారసింహిగా మనం పూజించుకోదగినటువంటి సందర్భం అనమాట శిరస్సు మృగ శిరస్సు అంటే సింహం అనేది ఒక మృగం కనుక అలాగే శరీరం మానవ శరీరం అటువంటి నారసింహి స్వరూపిణిగా రాక్షస సంహారిణిగా భావించుకుంటూ మనం కీర్తించుకుంటూ స్థుతి చేసుకుంటూ పూజించదగినటువంటి మాసం ఈ ఆశ్వేద మాసం ఈ తిథి కూడా అటువంటి దివ్యమైనటువంటి తిథి అన్నమాట సోమవారం కనుక శివ సంబంధమైనటువంటి ఉపాసన చేసుకోవచ్చు చంద్ర సంబంధమైనటువంటి స్తోత్రాదులను అన్నింటినీ కూడా మనం పఠించుకోవచ్చు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ
now. 